วัสดีครับที่นี่ www.fxmodify.com นะฮะและนี่ก็คือวิดีโอเบสิกสอนเทคนิคการใช้งานเป็นทูนั่นเองก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้บ่อยมากๆหนึ่งในเครื่องมือที่ผมใช้แทบทุกครั้งเลยก็ว่าได้นะฮะก็เลยอัดวิดีโอแยกอันนี้ไว้เพื่อที่ว่าจะได้มีความเข้าใจการใช้งานที่ตรงกันนะครับเพราะว่าบางครั้งในการสอนวิดีโอเวิร์กช็อปของทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมาพูดซ้ำในในส่วนนี้นะเพราะว่ามันอาจจะยาวนะฮะก็ภาพที่เราใช้ในครั้งนี้ผมจะทิ้งลิงก์ของการดาวน์โหลดไว้ให้ในคำบรรยายของวิดีโอการสอนนะฮะก็เราสามารถดาวน์โหลดมันมานะแล้วก็ลากมันเข้ามาในโปรแกรม Photoshop ก็จะได้แบบนี้นะเมื่อเราเลือกที่เครื่องมือเพนทูนะฮะครั้งแรกเนี่ยเมื่อเราใช้มันครั้งแรกโปรแกรมจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ก็คือออปชันอันแรกนี้นะจะเป็นออปชันของการสร้างเชฟเลเยอร์เมื่อเราคลิกลงไปจะมีเชฟเลเยอร์เกิดขึ้นมาอัตโนมัตินะฮะสมมติผมคลิกจุดต่างๆขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้เป็นวัตถุรูปทรงที่ผมกำหนดจุดขึ้นมานะสามารถดับเบิลคลิกที่ตัวสีตรงนี้เพื่อเข้ามาเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นได้ก็ในส่วนของเชฟเลเยอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะผมจะเน้นในส่วนของการใช้ออปชันที่2ก็คือการสร้างเส้นพาร์ทในการทำเซเลคชันนะก็ให้เราเลือกออปชันที่2เอาไว้แล้วก็เราจะมาสร้างเซเลคชันให้กับตัวขวดอันนี้กันนะเพื่อที่จะ Copy มันขึ้นมาเป็นภาพใหม่โดยที่ตัดแบ็กกราวไปแต่ว่าอย่างแรกเราจะมาดูวิธีการสร้างจุดต่างๆของเครื่องมือเป็นทูก่อนนะเราอาจจะกดคลิกลงไปคลิกอีกทีหนึ่งในการสร้างเส้นขึ้นมาแบบนี้อาจจะคลิกค้างไว้และลากให้เกิดความโค้งนะฮะแล้วเรายังสามารถคลิกที่จุดที่สร้างมาแล้วในการลบออกไปในบางครั้งที่มันมีมุมที่เราไม่ต้องการนะแล้วก็สามารถคลิกที่ตัวเส้นเพื่อสร้างจุดขึ้นมาบนเส้นนะแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้คลิกที่จุดย้ายตำแหน่งมันได้นะเมื่อเราเลือกที่จุดไหนอยู่เนี่ยจะเสร็จจะสังเกตว่ามันจะมีแขนเกิดขึ้นมา2ด้านเราสามารถกดคอนโทรลนะแล้วก็คลิกที่แขนเพื่อความเคิร์ฟแล้วก็การเบลนของมันได้นะสังเกตว่าเมื่อผมคลิกสร้างจุดโดยการกดค้างไว้และลากเนี่ยมันจะเป็นจุดเกิดความโค้งขึ้นมาและเมื่อเราสร้างจุดถัดไปต่อให้เราไม่ลากมันก็ตามนะมันจะมีความโค้งเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ตรงนี้เกิดเป็นมุมนะเราต้องกดอัลเทอร์เนตค้างไว้และคลิกที่จุดนี้ในการลบแขนด้านนี้ออกไปเมื่อเราคลิกสร้างจุดใหม่ตรงนี้ก็จะเกิดเป็นมุมขึ้นมานะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสร้างเซเลคชันขึ้นมาแบบไหนนะฮะเมื่อเราสร้างมันรอบส่วนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อเราคลิกมาบรรจบกันก็จะได้เป็นเส้นปิดที่เรียบร้อยนะเราสามารถกดคลิกขวาแล้วก็เลือกคําสั่ง make selection เพื่อสร้างเป็น selection ขึ้นมาก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะปรับแต่งเส้นเพิ่มเติมนะฮะเราไม่สามารถที่จะกดคลิกเพิ่มจุดไปดื้อๆเลยไม่ได้นะฮะเราต้องกดคอนโทรลค้างไว้และเลือกที่เส้นเป็นการกลับเข้ามาทำงานกับเส้นเส้นนี้ก่อนนะฮะถึงจะสามารถลบจุดหรือเพิ่มจุดขึ้นมานะขยับส่วนต่างๆเป็นแขนส่วนไหนก็ตามนะฮะก็อันนี้ก็คือเทคนิคหนึ่งนะในบางครั้งที่เราต้องการจะามาขยับส่วนนี้แต่เราดันไปกดพื้นที่ว่างมันจะเป็นการออกจากการทำงานของส่วนนี้ไปเลยนะก็สามารถที่จะกดคอนโทรลข้างไว้คลิกที่เส้นกลับเข้ามาทำงานกับมันอีกครั้งหนึ่งได้นะโอเคในขณะนี้ผมจะคลิกขวาเลือก make selection ตรงนี้คือค่า feather จะเป็นการกำหนดความฟุ้งผมจะกำหนดไว้ที่0นะกดโอเคเมื่อผมเทสีลงไปเนี่ยก็จะได้แบบนี้แต่ถ้าในขั้นตอนการสร้าง selection เนี่ยคลิกขวาเลือก make selection ถ้าผมกำหนดไว้สัก15เมื่อผมทำการเทสีลงไปก็จะสังเกตว่ามันจะฟุ้งออกไปแบบนี้นะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนทีนี้เราก็จะเข้ามาทำการสร้าง selection ให้กับตัวขวดอันนี้กันนะอย่างแรกผมจะ copy layer นี้ขึ้นมานะกด control j แล้วก็ไปที่ Image Adjustment Level เพิ่มค่าตรงนี้ให้มืดขึ้นเราจะได้เห็นส่วนขอบของขวดได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่เวลา Copy เนี่ยผมจะ Copy Layer ล่างขึ้นมานะฮะ
ันนี้ก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถเห็นภาพได้ชัดขึ้นเท่านั้นเองผมจะซูมเข้ามาใช้เพนทูสร้างเส้นขึ้นมารอบตัวขวดโดยใช้เทคนิคที่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้นะฮะกดคลิกคลิกแล่นลาดเพิ่มจุดจัดตำแหน่งนะฮะคลิกลากคลิกลากเพิ่มจุดคอนโทรลค้างไว้จัดตำแหน่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะให้มันครบรอบในส่วนไหนที่มันไม่ใช่ส่วนโค้งเราก็คลิกเฉยๆไม่ต้องลากนะฮะส่วนที่มันเป็นมุมอะไรทำนองนี้นะฮะตรงนี้มันเป็นส่วนโค้งแต่ว่าตรงนี้มันเป็นมุมถ้าผมกดสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันก็จะโค้งเข้าไปนะฮะแต่ผมต้องการให้มันเป็นเส้นตรงลงมาเนี่ยผมก็จะทําการกดอัลติเนตค้างไว้นะคลิกที่จุดตัวนี้ในการลบแขนด้านนี้ออกไปแล้วก็คลิกเพิ่มจุดขึ้นมามันก็จะตรงนะฮะก็เป็นเทคนิคที่บอกไปในเบื้องต้นแล้วนะฮะเราจะมาใช้ทั้งหมดในการสร้างจุดรอบขวดอันนี้กันโดยหลักแล้วนะอยู่ที่ความเคยชินมากกว่านะว่าเราจะสามารถสร้างจุดออกมาแบบไหนที่จะเนียนที่สุดแล้วก็เหมาะกับความโค้งของตัววัตถุนะฮะก็พยายามหัดดายคัดโดยใช้เพนทูบ่อยๆนะเราก็จะเริ่มเข้าใจในการสร้างเส้นขึ้นมานะฮะในการใช้เพนทูสร้างจุดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะมีการสร้างผิดพลาดบ้างนะสามารถที่จะใช้การอันดูนะก็คือการกดคอนโทรลอัลเทเนตแซดในการย้อนกลับการกระทําของเราได้นะตลอดเวลาก็บางทีไม่ต้องถึงครับถึงกับเป๊ะมากก็ได้นะในการสร้างเซเลคชันสอนบนคีย์บอร์ดในการเลื่อนจุดที่เราเลือกอยู่นะฮะหรือจุดล่าสุดนะฮะ
หรือว่าเราจะคอนโทรลค้างไว้ไปคลิกที่จุดอื่นแล้วก็ค่อยใช้ปุ่มลูกศรในการปรับตำแหน่งมันก็ได้นะในบางครั้งที่จะมีการปรับตำแหน่งเพียงเล็กน้อยนะฮะก็จะใช้ลูกศรในการใช้ง่ายกว่านะฮะตอนนี้ถ้าผมคลิกตรงนี้ตรงนี้มันจะโค้งนะฮะผมเลยกดอัลเทอร์เนตค้างไว้คลิกลบแขนด้านเนี้ยไปก่อนแล้วก็คลิกตรงนี้มันก็จะบรรจบกันแบบนี้นะฮะคลิกขวาเลือก make selection แล้วก็เลือกเป็นสีน้ำตาลเทสีลงไปนะฮะแบบนี้ส่วนนี้ก็จะสังเกตว่าส่วนนี้ไม่พอดีนะฮะแต่ถ้าเราใช้ pen tool ในการสร้างแบบแรกนะฮะก็คือการสร้าง shape layer นั่นเองเราสามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงจุดภายหลังได้นะฮะลองมาดูความแตกต่างกันผมสร้างจุดขึ้นมาเหมือนตอนแรกนะฮะที่ผมสร้างเมื่อกี้แบบนี้เรื่องสังเกตว่าตรงนี้ไม่พอดีนะฮะผมจะกลับไปที่ตัวเชฟนะฮะตัวสีเทาตัวนี้เราก็จะเห็นเส้นพาร์นะฮะมีอยู่รอบๆสีน้ำตาลตัวนี้ผมจะใช้เพนทูเช่นเคยนะฮะกดคอนโทรลค้างไว้คลิกที่เส้นเพื่อที่เข้ามาปรับปรับแต่งเส้นเพิ่มเติมนะฮะคอนโทรลค้างไว้ปรับแต่งจุดต่างๆให้มันพอดีอาจจะเพิ่มจุดก็ยังได้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรลปรับความโค้งของมันประมาณนี้มันก็จะง่ายกับการปรับแต่งเพิ่มเติมในภายหลังนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างของ2ตัวนี้แต่ก็ยังมีอะไรมากมายนะที่เราสามารถพลิกแพงใช้ได้แต่นี่ก็คือหลักๆเทคนิควิธีการใช้นะของทั้ง2ลักษณะในวิดีโอนี้นะหลักๆก,ก็คือการสร้างจุดขึ้นมาในลักษณะต่างๆอาจจะเป็นความโค้งนะฮะอาจจะเป็นการลบแขนออกไปอาจจะเป็นเส้นตรงนะฮะอะไรทำนองนี้หรือว่า,าการเพิ่มจุดแล้วก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรทำนองนี้นะคือเป็นส่วนที่สำคัญมากนะที่เราจะมีความเข้าใจที่ตรงกันในการาดูวิดีโอการสอนอื่นๆที่เป็นเวิร์กช็อปของทาง f x m o d i f y c o m นะฮะเพราะว่าถ้าต้องมานั่งบอกวิธีการาโค้งวิธีการลบจุดเพิ่มจุดอะไรทุกครั้งในทุกวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นการลำบากแล้วก็จะทำให้วิดีโอยืดเยื้อด้วยนะก็เอาเป็นว่าตอนนี้หลังจากที่เราดูวิดีโอนี้จบก็มีความเข้าใจตรงกันในระดับหนึ่งแล้วนะก็ในส่วนนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะเอาไว้พบกันในวิดีโอการสอนถัดไปนะฮะของทาง w e b f x m o d i f y c o m นะฮะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ